Bismillahirrahmanirrahim. This is a lecture of class 7. Date is 23 and 2020. Yani March ki 20 tarikh hai. Friday and math ka lecture hai. Chapter hai 6. Page hai aapka 83. Chapter is direct and inverse variation. Uska hamara ye third lecture hai. Direct and inverse variation ke introduction ka ye third hai. इसमें आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 15 जो के पेज 83 पे है और एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हमारे पास तीनों क्वेश्चन ऑन बुक होंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि स्टेटमेंट डायरेक्ट वेरिएशन की है या इनवर्स वेरिएशन की पेज नंबर 83 पे आप आ जाएं बुक के टॉप पे जाएं यहां पर और एग्जांपल नंबर 15 को देखें आप एग्जांपल नंबर 15 कह रहा है डिवाइड 10000 रुपीस अमंगस द इरफान एहसान एंड आसिम तीन लोग हैं इरफान एहसान एंड आसिम इन द रेशियो 2 3 एंड 5 यानी इरफान की रेशियो है 2 एहसान की रेशियो है 3 एंड आसिम की रेशियो है 5 इस रेशियो में इन तीनों बंदूक में आपने ये अमाउंट डिवाइड करनी है इस रेशियो से नॉट इक्वली इस रेशियो से ठीक है अब जब रेशो गिवन है पहले हमने किया था सन एंड डॉटर का उसमें रेशो हमें पता होनी चाहिए कि इस्लामिक रूल के मुताबिक 2 रेशो 1 होती है अगर डॉटर को 1 मिलेगा तो सन को 2 मिलेगा तो यहां पर कोई उन्होंने कोई इनकम चाहे इन्वेस्टमेंट की हो उसमें प्रॉफिट आया हो या कुछ भी हो ये उनके अमाउंट है और ये तीनों बंदों में हमने डिवाइड करनी है रेशो हमें गिवन है ठीक है सबसे पहले हमने लिखा total amount that is 10000 rupees number of share chahe aap isko yahan number of share likhe ya likhe sum of ratios ratio ye given hai na to unka likhe sum of ratio pehli ratio hai 2 plus 3 plus 5 is equal to 10 sum of ratio become 10 teeno ratios ko humne add kiya 10 aaya ab har ek ka share alag karna hai irfan ka ehsan ka and asim ka irfan ka share kaise aayega इरफान शेयर 2 डिवाइडेड बाय 10 है ये 2 कहां से आया 2 इज द रेशियो ऑफ इरफान एंड 10 इज सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ये किया तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास इरफान का रेशियो आया 2000 रुपीस एहसान का क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 10 यानी रेशियो ऑफ एहसान डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट दैट बिकम 3000 rupees asim's ratio 5 by 10 asim ratio divided by 10 multiply sum of ratio multiply by total amount and it become 5000 isko simplify kar le ye jaise cutting hoti hai cutting kar le aapke paas answer yahi aane chahiye अब आपको चेक करना है कि क्या इनका सही आया आंसर या नहीं इन तीनों शेयर्स को आप ऐड करें तो वो 10000 यानी टोटल अमाउंट के इक्वल होना चाहिए ये लास्ट एग्जांपल थी हमारे पास एग्जांपल 15 अब एक्सरसाइज पे आ जाएं आज हम इसका बुक वर्क करेंगे इसलिए कॉपी वर्क अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एग्जाम एक्सरसाइज 6 फर्स्ट क्वेश्चन that is filling the blanks time and distance have dash variation time or dis distance ka kaun sa variation hai direct variation hai ya inverse variation agar hum time increase karte hain to uh, distance bhi increase hota hai yani zyada time mein hum zyada distance cover kar sakte hain kam time mein hum kam distance cover kar sakte hain isliye agar time increase ho raha hai to distance bhi increase ho raha hai agar time decrease hoga to distance bhi decrease hoga iska matlab hai dono ke darmiyan mein direct variation hai theek hai ab second pe aa jaye if eight bag cost rupees 400 yani ek bag ki cost aayi hai 400 rupees to kehte hain 16 bags will cost rupees dash 
यहाँ इन्होंने एट हंड्रेड लिखा है हमें क्या पता कैसे एट हंड्रेड आया आपको भी डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना पीछे से आंसर भी डायरेक्ट नहीं देखना सॉल्व करें सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा एक दफ़ा गलत हो जाएगा दूसरी दफ़ा ट्राई करेंगे कैलकुलेशन सही करें सही हो जाएगा आपका एट बैग्स हैं आपके पास उनकी कॉस्ट क्या आएगी आपके पास वो आ रही है रुपीस फोर हंड्रेड ठीक है इसको मैं पेंसिल लिख देती हूँ ताकि नज़र आए आपको तो वन बैग की प्राइस क्या होगी जाहिर है हमेशा जब भी वन का फाइंड करते हैं हम डिवाइड करते हैं इसको हम इससे डिवाइड करेंगे फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय एट दिस इज़ द कॉस्ट एंड अब हमने फाइंड करना है सिक्सटीन बैग का सिक्सटीन बैग्स की कॉस्ट क्या आएगी रुपीज फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय एट मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन एट वन ज़ार एट एट टू ज़ार सिक्सटीन टू फोर ज़ार एट एंड दो ज़ीरो लग गए तो हमारे पास रुपीज़ आया एट हंड्रेड तो इसका मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है इफ कॉस्ट इफ एट बैग कॉस्ट रुपीस फोर हंड्रेड सिक्सटीन बैग विल कॉस्ट रुपीस डैश मीन एटीन एट हंड्रेड वेन द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेज द टाइम नीडेड टू कम्प्लीट वर्क इज डैश वेन द नंबर ऑफ वर्क इंक्रीजेज बंदे ज़्यादा लगाओगे तो जो टाइम होगा वो कम लगेगा एक काम को फिनिश करने में अगर बंदे कम करोगे तो टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा वो काम को फिनिश करने में यानी अगर मैन इंक्रीज करें तो टाइम डिक्रीज होगा और अगर मैन डिक्रीज करें तो टाइम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है अगर मैन हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम जो नीडेड है कंप्लीट करने के लिए वर्क को वो डिक्रीज होगा यानी इनवर्स वेरिएशन है तो वो डिक्रीज होंगे द कंटिन्यू रेशो ऑफ टू रेशो थ्री एंड थ्री रेशो फोर इज अब ये जो इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट सेम सेम आ रही है अभी हमने आपको बताया था कंटिन्यू में जब बीच वाले होते हैं उनको हम सेंटर में लिखते हैं जब सेम आ रही है तो ये सेंटर में आ गई पहले क्या है टू रेशो टू रेशो थ्री एंड थ्री रेशो फोर थ्री रेशो फोर तो हमारे पास कंटिन्यू रेशो क्या आई है टू रेशो थ्री रेशो फोर वो हमने यहाँ पर लिखी डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश क्या पता चलता है हमें हम जब तक कर ना लें हमें पता है कि स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अब वो कह रहे हैं डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम सो यहाँ पे टाइम डिवाइड हो रहा है इसको मूव कर लें क्योंकि हमें डिस्टेंस का चाहिए वैल्यू स्पीड स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम बिकम डिस्टेंस और उनकी स्टेटमेंट क्या है डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम तो एक ब्लैंक में आएगा स्पीड और दूसरी ब्लैंक में आएगा टाइम तो ये हमारे पास ये वाले ब्लैंक भी फिल हो गया और क्वेश्चन नंबर वन डन हो गया क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है और फिर अगेन मैं यही कहूँगी ट्रू फॉल्स करने के लिए अगर इन्होंने कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है तो वो करके करें डायरेक्ट जबानी नहीं करें उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करें द नंबर ऑफ आइटम बॉट एंड द प्राइस पेड डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं जो जितनी हमने चीज़ें ख़रीदी हैं और उसके बदले में जो हम पैसे देंगे वो डायरेक्ट वेरिएशन है अगर हम कम चीज़ें ख़रीदेंगे हमें पैसे कम देने पड़ेंगे अगर हम ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे नंबर ऑफ़ आइटम ज़्यादा होंगी तो हमें पेमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी ज़्यादा करनी पड़ेगी आइटम इंक्रीज़ पेमेंट इंक्रीज़ आइटम डिक्रीज़ पेमेंट डिक्रीज़ इसका मतलब है डायरेक्ट वेरिएशन है इसका मतलब है ये ट्रू है ठीक है द सेकेंड पे आ जाए द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड एफ इनवर्स वेरिएशन नंबर ऑफ पीपल जो कि हाउस में है और फूड कहते हैं रिक्वायर्ड हैव इनवर्स वेरिएशन जो बंदे घर में हैं उनको जितना फूड रिक्वायर्ड है उनके दरमियान में इनवर्स वेरिएशन है चेक कर लेते हैं अगर उस घर में दो पीपल रहते हैं और फूड वो फाइव हंड्रेड रुपीज़ का खाते हैं 
और अगर उनके घर में फोर पीपल रहते हैं तो वो फूड थाउजेंड रुपीज़ का खाएंगे अगर हम कहें कि पीपल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है खाना भी वो ज़्यादा खाएंगे पैसे भी उस पर ज़्यादा लगेंगे यानी पीपल इंक्रीज फूड विल इंक्रीज पीपल डिक्रीज फूड विल डिक्रीज सो इट इज़ नॉट अ इनवर्स वेरिएशन दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड दे आर सेंग इट इज़ इनवर्स सो फॉल्स है ये ये इनवर्स वेरिएशन नहीं है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थर्ड में आ जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज यूज इन द यूनिट्री मैथड यूनिट्री मैथड में तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता हमने प्रोपोर्शन मैथड में किया था कि ए ओवर बी कर लो इज इक्वल टू सी ओवर डी करो तो हम यूँ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं वेरिएशन में प्रोपोर्शन मैथड में करते हैं यूनिट्री मैथड में नहीं करते सो इट इज़ फॉल्स 